头皮的健康直接关系到头发的生长和强度。一个健康的头皮能提供足够的营养，促进头发的生长。然而，如果头皮出现问题，如头皮屑、油脂过度分泌等，就可能导致掉发情况的加剧。问题来了，我们如何判断头皮是否健康呢？大家好，这里是乐活人生一百频道。如果你对生活和健康的相关资讯感到兴趣，记得点赞、开启小铃铛和订阅我们的频道，这样你将不会错过我们每一期的新影片哦。一个健康的头皮通常应该保持适度的湿润，并且没有明显的红肿或脱屑现象。经常出现头皮屑、过油或过干的情况，可能是由于环境、饮食或遗传等原因所致。如果你发现头皮过于油腻或者过于干燥，这可能是掉发的一个信号。此外，头皮上的症状如发痒、灼热感也值得我们关注。洗头的时候，我们总是迷恋于各种香氛和浓密的泡沫，但洗发用品的选择对于头发的健康影响深远。选择时应该注意是否含有硫酸盐，对羟基苯甲酸酯等可能对头皮造成刺激的成分。另外，不同发质和头皮状态的人，应该选择适合自己的洗发产品。避免过度清洁或者过于滋润。洗头的频率是一个常被忽略的问题。有些人习惯每天洗头，而有些人则隔天洗或更长的间隔。其实，洗头的频率应该根据个人的头皮状态和生活习惯来定。过度洗头会导致头皮油脂被清洗掉，刺激头皮分泌更多油脂，形成恶性循环，进而影响头发的健康。但洗头不够频繁，又容易积聚油脂和污垢，影响头发的通气和营养供应。建议一般情况下每周洗头二到三次即可。具体的洗头频率也应根据个人的头皮状态和生活习惯进行调整。保持适当的洗头频率有助于头发的健康生长。洗头水温的选择也有其科学依据，过热或过冷的水温都可能对头皮和头发造成伤害。高温水温会使头发变得干燥，容易断裂，同时扩张毛囊，加速掉发的速度。相对的，冷水洗头可能使头皮的毛细血管收缩，减少营养供应，对头发的健康也不利。适合的洗头水温建议在摄氏三十到三十八度，能够清洁头皮，同时不伤害头发。头皮按摩是促进血液循环的好方法，有助于头发的生长。正确的按摩技巧包括用指腹以小圆圈的方式按摩头皮，轻柔但有力度。这不仅可以促进血液流动，还能减缓头皮的炎症反应，缓解掉发问题。建议在洗发时花点时间，每次按摩至少持续五分钟，以确保头皮得到足够的刺激。洗发的步骤和顺序也是洗发的重要考量。首先，应该先用温水湿润头发。然后均匀的涂抹洗发剂，在清洗的过程中，应该从头皮开始，逐渐向发梢移动，避免过度揉搓头发，以免损伤毛鳞片。注意清洗时避免使用指甲直接刮伤头皮。清洗后用清水充分冲洗，确保没有残留的洗发液。洗发的时间应该适中，不宜太短，也不宜太长。通常在三到五分钟之间，洗发后的润发程序同样重要。润发剂可以补充头发所需的水分和营养，使头发更加柔顺顺滑。在使用润发剂时，应在清洗后涂抹在湿润的头发上，避免将润发剂涂抹在头皮上，以免堵塞毛囊。润发时间建议为三到五分钟，然后用清水彻底冲洗干净。以免增加头皮负担，梳理有助于头发的整齐和顺滑，但过度梳理可能对头发造成损伤。梳理头发时应选择宽齿梳，避免使用塑料梳，以减少静电摩擦。梳理应该从发尾开始，逐渐向上梳理，这样可以减少梳理时的阻力，减少对头发的拉扯。建议每天梳理头发一次，以维持头发的整洁。这些是关于如何正确洗发、避免掉发问题的一些建议。记住，每个人的头发状况都是独特的。
，因此在选择洗发产品和执行护发程序时，应根据个人的需要进行调整，保持良好的洗发习惯，有助于维护头发的健康和光泽。感谢各位观众的收看，如果您喜欢今天这个主题，记得点赞和订阅，与我一同探索更多关于美食和健康的精彩内容。